முன்னொரு காலத்தில் விஜயநகரம் என்ற பெரிய சாம்ராஜ்யம் இருந்தது அதை கிருஷ்ணதேவராயர் என்ற மன்னன் ஆண்டு வந்தார் கிருஷ்ணதேவராயர் மிகவும் நல்ல மன்னர் தன் நாட்டில் வாழும் மக்கள் எந்த குறையும் இல்லாமல் மகிழ்ச்சியோடு வாழ வேண்டும் என்று நினைத்தவர் கிருஷ்ணதேவராயர் அரச சபையில் தெனாலிராமனும் ஒருவர் தன்னுடைய நகைச்சுவையான பேச்சினால் அரசரையும் மற்றவர்களையும் மகிழ்வித்தவர் எதையும் சிந்தித்து செயல்படும் தெனாலிராமனை அரசருக்கு மிகவும் பிடிக்கும் ஆனால் மற்ற மந்திரிகள் தெனாலிராமனை பொறாமையோடு பார்ப்பார்கள் அன்றும் வழக்கம் போல் அரச சபை கூடியது இன்று மன்னர் என்ன கூற போகிறார் என்று அனைவரும் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்திருந்தனர் மந்திரி பிரதானிகளே மற்றும் சபையோர்களே நான் சிறுவயதில் ஒரு விஷயத்தை கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் அதாவது உலகிலேயே அதிக அழகும் மகிழ்ச்சியும் அளிக்கக்கூடிய இடம் அது என்ன என்று கேட்டபோது அதுதான் சொர்க்கம் என்று பெரியோர் சொன்னார் அந்த சொர்க்கம் இப்போது எங்கே இருக்கிறது என்று உங்களில் யாராவது கூற முடியுமா என்ன தென்னாலிராமரே உங்களுக்கும் தெரியவில்லையா மன்னா எனக்கு அந்த சொர்க்கம் இருக்கும் இடம் தெரியும் ஆனால் அதை தங்களுக்கு காட்ட சிறிது கால அவகாசமும் ஆயிரம் பொற்காசுகளும் வேண்டும் மன்னா நிறுத்துங்கள் தெனாலி எதையும் யோசிக்காமல் கூறமாட்டார் தெனாலி நீங்கள் கேட்டபடியே நான் உங்களுக்கு பொற்காசுகளும் இரண்டு மாதம் அவகாசமும் தருகிறேன் அதற்குள் நீங்கள் சொர்க்கத்தை காட்ட வேண்டும் இல்லை என்றால் அதற்குரிய தண்டனையை பெற வேண்டும் என்ன சொல்கிறீர்கள் அப்படியே ஆகட்டும் அண்ணா இரண்டு மாதங்கள் சென்றன தெனாலிராமன் சபைக்கு வரவே இல்லை தெனாலியை காணாமல் அரசருக்கு கோபம் என்ன இன்றும் தெனாலி சபைக்கு வரவில்லையா வந்துவிட்டேன் நீங்கள் வந்து என்ன பையன் நான் கேட்ட சொர்க்கத்தை எங்கு என்று கண்டுபிடித்து விட்டீரா கண்டுபிடித்து விட்டேன் மன்னா நாளை காலை அங்கு செல்கிறோம் புறப்பட தயாராக இருங்கள் அரசரும் தெனாலியும் மற்றும் சில மந்திரிகள் வீரர்கள் புடை சூழ அரண்மனையை விட்டு புறப்பட்டனர் அழகான காட்டிற்குள் அவர்களை அழைத்துக் கொண்டு வந்தார் தெனாலிராமன் பிறகு நாம் சொர்க்கத்தை பார்க்க போகலாம் அதுவும் நல்ல யோசனை தான் வீரர்களே இங்கு கூடாரம் அமைத்து தங்குவதற்கு வேண்டிய ஏற்பாடுகளை செய்யுங்கள் மந்திரியாரே இந்த இடம் எனக்கு மிகவும் பிடித்திருக்கிறது தெனாலியின் தயவினால் தான் இங்கு வரை எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்தது இத்தனை நாட்களாக நம் ராஜ்யத்தில் இப்படி ஒரு இடம் இருப்பதாக நீங்கள் கூறவே இல்லையே அது மன்னா நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள் என நினைத்து விட்டேன் ஆனால் மன்னா தெனாலிராமன் தங்களுக்கு சொர்க்கத்தை அல்லவா காட்டுவதாக அழைத்து வந்தார் அதை காட்டவே இல்லையே மன்னா ஆமாம் எங்கே அந்த தெனாலிராமன் நேற்று முழுதும் காணவே இல்லையே அவர் எங்கே இனிமேல் வரப்போகிறார் மன்னா அதுதான் கை நிறைய பொற்காசுகள் கொடுத்து விட்டீர்களே வெட்டி பேச்சு வேண்டாம் அவரை தேடும் வழியை பாருங்கள் மன்னா அதோ அங்கே பாருங்கள் மன்னா முதலில் இந்த மாம்பழத்தை சாப்பிடுங்கள் பிறகு ஒரு விஷயம் சொல்லுகிறேன் ஆஹ் இதுவல்லவோ கனி எவ்வளவு ருசியை இதற்கு ஆண்டவன் கொடுத்திருக்கிறான் சொர்க்கம் சொர்க்கம் ஆமாம் தெனாலி 
சொர்க்கத்தையே காட்டுகிறேன் என்று கூறினீர்களே எங்கே மன்னா இந்த இயற்கை பசுமையான மரங்கள் சுத்தமான காற்று பூத்து குலுங்கும் செடிகள் பன்னீர் தெளிப்பதை போல மழைச்சாரல் சுவையான கனி வகைகள் இவைகளை விடவா சொர்க்கம் பெரியது இறைவன் சொர்க்கத்தை விட மேலான இந்த பொருட்களை நமக்கு அளித்திருக்கும் போது நாம் ஏன் இல்லாத சொர்க்கத்தை தேட வேண்டும் யோசியுங்கள் மன்னா அது சரி தென்னாலி இந்த இடம் சொர்க்கத்தை போல எனக்கு மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது ஆனால் நான் கொடுத்த பொற்காசுகள் என்னவாயிற்று மன்னா இந்த இடம் மட்டும் சொர்க்கமாக இருந்தால் போதுமா நம் விஜயநகர சாம்ராஜ்யமே சொர்க்கமாக மாற வேண்டும் என்று நல்ல விதைகளையும் மரக்கன்றுகளையும் வாங்கி பயிர் செய்ய சொல்லிவிட்டேன் இன்னும் சில வருடங்களில் நம் மக்கள் எல்லோரும் இப்படிப்பட்ட சொர்க்கத்தை அனுபவிப்பார்கள் மன்னா தென்னாலிராமரே நல்ல காரியம் செய்தி உங்களால் சொர்க்கம் நம் கைகளில் தான் இருக்கிறது என்பதை புரிந்து கொண்டேன் விஜயநகரத்தில் கடந்த ஒரு மாத காலமாக தெனாலிராமனை காணவில்லை மன்னர் படைகளை அனுப்பி எல்லா இடங்களிலும் தேட சொன்னார் எங்கும் தெனாலிராமன் அகப்படவில்லை வெறும் கையுடன் தந்த வீரர்கள் கிடைக்கவில்லை சரி இனி அவரை தேடி பயனில்லை நாட்டில் திருட்டு நடக்கும் போது அவர் இருந்தால் உதவியாக இருக்கும் என்று நினைத்தேன் பரவாயில்லை நாட்டில் சந்தேகப்படும் நபர்களை கைது செய்து சிறையில் அடையுங்கள் சரி மன்னா மன்னர் இங்கு நாட்டை பற்றியும் தெனாலியை பற்றியும் கவலைப்பட்டுக் கொண்டிருக்கையில் அண்டை நாட்டு மன்னன் ஐந்து பேர் கொண்ட ஒற்றர் படையை திரட்டி அதுக்கு கருப்பு உடையை கொடுத்தான் எப்படியாவது விஜயநகரத்தில் கொள்ளை கொலைகளை செய்து மன்னர் தேவராயரை அமைதி இழக்க செய்யுமாறு கூறி அனுப்பினான் கிருஷ்ண தேவராயரின் படைகள் காட்டில் ரோந்து சுற்றி வந்து கொண்டிருக்கையில் இந்த ஐந்து கருப்பு உருவங்களும் அங்கே வர வீரர்களிடம் மாட்டிக்கொண்டனர் வீரர்கள் அவர்களை பிடித்து அரச சபைக்கு இழுத்து வந்தனர் கிருஷ்ண தேவராயர் கோபத்துடன் அவர்களை பார்த்து அகப்பட்ட பிறகு இவர்களுக்கு முகமூடி எதற்கு கழற்றி எரியுங்கள் இந்த துரோகிகளின் முகத்தை பார்க்கலாம் தெனாலியா நீங்கள் நீங்கள் இந்த கொள்ளை கூட்டத்திற்கு தலைவனா மன்னா நான் காணாமல் போன இந்த ஒரு மாதத்தில் ஜோதி நகரத்து மன்னன் அரண்மனையில் மாறுவேடத்தில் இருந்தேன் நீங்கள் நண்பராக நினைத்த அந்த மன்னன் உண்மையில் உங்கள் விரோதி மன்னா கருப்பு ஒற்றர் படையை அனுப்பி நம் சாம்ராஜ்யத்தையே சீர்குலைக்க திட்டமிட்டான் என்ன யார் என்று தெரியாமல் இந்த கருப்பு ஒற்றர் படைக்கு தலைவனாக்கினான் பிறகு நடந்தவைகள் தங்களுக்கு தெரியும் தெனாலி அண்டை நாட்டு மன்னரின் துரோகத்தை கண்டுபிடித்து என்னையும் இந்த நாட்டையும் காப்பாற்றி விட்டீர்கள் இந்த நன்றியை தெரிவிப்பதற்கு உங்களுக்கு நாலு வேலை நிலத்தை பரிசாக அளிக்கிறேன் நன்றி மன்னா ஒரு சமயம் கிருஷ்ணதேவராயரின் சபையில் இருந்த மந்திரி ஒருவர் மன்னரை காண வந்தார் 
என்ன மந்திரியாரு அரசே விந்தியமலை சாரலில் பல ஆண்டுகள் தவம் இருந்த திருமங்கி என்ற முனிவர் சிவன் கோயிலுக்கு அருகே உள்ள ஆலமரத்தடியில் தவம் இருக்கிறார் மிகவும் சக்தி வாய்ந்த அந்த மகானை தாங்கள் தரிசித்தால் எல்லா இன்னங்களும் ஈடேறும் அண்ணா அப்படியா நாளைக்கே சென்று பார்க்கலாம் ஏற்பாடுகளை கவனியுங்கள் தெனாலிராமருக்கும் தகவல் சொல்லுங்கள் ஆகட்டும் அண்ணா மறுநாள் கிருஷ்ணதேவராயர் வழக்கமான தன் பரிவாரங்களுடன் அந்த மகானை பார்க்க சென்றார் பக்கத்தில் உள்ள ஆலமரத்தடியில் நீண்ட தாடி ஜடாமுடி கையில் கமண்டலம் இன்னொரு கையில் ஜபமாலை ஆகியவற்றுடன் கம்பீரமாக உட்கார்ந்திருந்தார் அந்த முனிவர் மன்னர் அவரை வணங்கி நின்றார் முனிவர் மன்னரை உற்று நோக்கி பேசினார் மன்னா எச்சரிக்கை உன்னை சுற்றி விரோதி ஒருவன் இருக்கிறான் அவன் உன்னை கொலை செய்ய நினைக்கிறான் என்ன சொல்கிறீர்கள் சுவாமி பயப்படாதே மன்னா நீ உன் விரோதியை பார்க்க வேண்டுமா ஆமாம் சுவாமி கருப்பு பெட்டியை பார் பல வருடங்கள் என் தவத்தால் இதை உருவாக்கி இருக்கிறேன் இதை திறந்து பார்த்தால் உன் விரோதியின் முகம் இதில் தெரியும் தாருங்கள் சுவாமி இப்போது இதை திறந்து பார்க்கிறேன் ஆனால் ஒரு நிபந்தனை முதலில் அந்த பெட்டியில் இருக்கும் விபூதி எடுத்து உன் நெற்றியில் பூசிக்கொள்ள வேண்டும் பிறகுதான் உன் விரோதி உன் கண்ணுக்கு தெரிவார் கொஞ்சம் நில்லுங்கள் நீங்கள் இந்த பெட்டியை திறக்கும் முன் என்னிடம் உள்ள இந்த சிறிய பெட்டியை இந்த மகான் திறந்து பார்க்க வேண்டும் அப்போதுதான் அவருக்கு தான் யார் என்பது புரியும் பெட்டியை திறந்து பார்த்தவுடன் உங்கள் முகம் ஏன் இப்படி மாறிவிட்டது அவர் சந்யாசி இல்லை மன்னா சதிகாரன் அவர் கொடுத்தது மந்திர பெட்டியும் இல்லை அதில் உள்ளது விபூதியும் இல்லை அது ஒரு விஷப்பொடி நீங்கள் நெற்றியில் வைத்துக் கொண்டிருந்தால் அது உங்களை கொன்றிருக்கும் மன்னா என்னை மன்னித்து விடுங்கள் நான் பக்கத்து நாட்டு ஒற்றர் அந்த மன்னரின் ஆணைப்படி இங்கு வந்தேன் இவனை கைது செய்து சிறையில் அடையுங்கள் தெனாலி உங்களை தவிர வேறு யார் என்னையும் இந்த நாட்டு மக்களையும் காப்பாற்ற முடியும் ஒரு சிறிய சந்தேகம் அந்த ஏமாற்றுக்காரனிடம் கொடுத்த பெட்டியில் என்ன வைத்துக் கொடுத்தீர்கள் உன்னுடன் வந்தவர்கள் ஏற்கனவே பிடிவிட்டு விட்டார்கள் என்ற துண்டு ஓலையைத்தான் என்ன குழந்தைங்க சில நாட்களாக தெனாலிராமன் அரச சபைக்கு வரவில்லை 
தனது நல்ல நண்பனும் எடுத்துரைப்பாளருமான தெனாலியை சில நாட்களாக பார்க்காததால் மன்னர் மிகவும் சோர்வடைந்தார் ஒருவேளை தெனாலிக்கு உடல்நிலை சரியில்லாமல் போயிருக்க கூடும் என்று எண்ணி காவலாளி ஒருவனை அனுப்பி தெனாலியை பற்றி கேட்டு வர சொன்னார் சில நாட்களாகவே காலையில் சீக்கிரம் வெளியே சென்று விடுகிறாராம் அவர் எங்கு செல்கிறார் என்று அவர் மனைவிக்கே தெரியவில்லையாம் மன்னா இந்த செய்தியை கேட்ட மன்னர் ஆழ்ந்த சிந்தனையில் இருந்தார் நாளை காலை தெனாலி அரச சபைக்கு வர வேண்டும் இல்லையேல் தண்டிக்கப்படுவார் என்று கூறுங்கள் அப்படியே செய்கிறேன் மன்னா மறுநாள் தெனாலிராமன் அரச சபைக்கு வந்தார் ஏன் இவ்வளவு நாட்களாக அரச சபைக்கு வரவில்லை காவலாளியை அனுப்பிய பின்தான் வருவீரோ மன்னா பாருங்கள் தெனாலிராமன் அணிந்திருக்கும் உடைகளை புதியதாக உள்ளதே இவர் ஏதோ தவறான வழியில் பொற்காசுகளை பெற்றுள்ளார் தெனாலிராமன் அமைதியாக எழுந்து பட்டு துணி போர்த்தி இருந்த ஒரு புத்தகத்தை எடுத்து மன்னரிடம் காண்பித்தார் உங்கள் கையில் எப்படி இந்த புத்தகம் கிடைத்தது இந்த புத்தகத்தை ஒரு அறிஞர் இங்கிருந்து கடத்தி செல்ல முயன்றார் அவருடன் நாம் சகஜமாக பழகி அவருக்கு தெரியாமலேயே இந்த புத்தகத்தை மீட்டு வந்துள்ளேன் அதனால் தான் அரச சபைக்கு சிறிது நாட்கள் வர இயலவில்லை நன்றி தென்னாலி நன்றி இந்த விஜயநகரத்தின் வரலாற்று புத்தகத்தை மீட்டு தந்ததற்காக உமக்கு ஆயிரம் பொற்காசுகள் அன்பளிப்பாக தருகிறேன் மந்திரியும் உதவியாளர்களும் பொறாமையோடு தென்னாலியை பார்த்தார்கள் இந்த குழந்தைங்களே ஒரு முறை ஒரிசா நாட்டின் மேல் படையெடுத்து வெற்றியை கண்டார் கிருஷ்ணதேவராயர் அந்த வெற்றியை கொண்டாட விஜயநகரமே திருவிழா கோலம் பூண்டது வீடுதோறும் விளக்குகளை ஏற்றி வைத்தனர் வெற்றி விழாவை கொண்டாட அரச சபை கூடியது மந்திரி பிரதானிகளே இன்று நான் மிகவும் மகிழ்ச்சியுடன் இருக்கிறேன் இந்த வெற்றி நமக்கு மறக்க முடியாத வெற்றியாகும் ஆகையால் இதை கொண்டாட வேண்டும் என்ன செய்யலாம் மன்னா நம் வெற்றியின் நினைவாக ஊரின் நடுவே ஒரு நினைவு துணை வைக்கலாம் அதில் பல சிற்ப வேலைப்பாடுகளை செய்யலாம் மந்திரியார் சொல்வது மிகவும் நல்ல யோசனை இப்போதே கைதேர்ந்த சிற்பி ஒருவரை விட்டு நினைவு துணை அமைக்க சொல்லுங்கள் அரசரின் ஆணைப்படி நினைவு தூண் அமைக்கும் பணி மும்பரமாக நடந்தது சிற்பி இரவு பகலாக தூணின் சிற்பங்களை செதுக்கினார் ஒரு நல்ல நாளில் விழா கோலத்துடன் நினைவு தூணை மன்னர் நாட்டிற்கு அர்ப்பணித்தார் மக்களே மற்ற மந்திரி பிரதானிகளே இந்த நினைவு தூண் நம் வெற்றியின் அடையாள சின்னம் இதை எல்லோரும் மதிக்க வேண்டும் இந்த இடத்தை சுற்றிலும் மிகவும் சுத்தமாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் நன்று இந்த அருமையான நினைவு தூணை கலையழகு மிளிரச் செய்த சிற்பி சுந்தரவர்மாவிற்கு நான் கேட்ட பரிசினை கொடுக்கப் போகிறேன் சிற்பியே உங்களுக்கு என்ன வேண்டும் கேளுங்கள் மன்னா இந்த சிற்பங்களை செதுக்குவதற்காக தாங்கள் கொடுத்த வெகுமானமே எனக்கு போதும் அதுவே அதிகம் மேற்கொண்டு பரிசுகளை நான் விரும்பவில்லை அப்படி சொல்லாதீர்கள் என் ஆசைக்காக நீங்கள் எதையாவது கேட்கத்தான் வேண்டும் அப்போது சிற்பி சுந்தரவர்மன் ஒரு காலி பையை எடுத்து அரசரிடம் நீட்டினார் அரசே இந்த பை நிறைய உலகில் விலை மதிக்க முடியாத பொருளை நிரப்பித்தாருங்கள் 
விலை மதிக்க முடியாத பொருட்களா வைரம் வைடூரியம் எத்தனை வேண்டுமானாலும் கேளுங்கள் பை நிறைய தருகிறேன் உங்கள் கலை திறமைக்கு எவையும் ஈடாகாது மன்னா நீங்கள் குறிப்பிட்டவை எல்லாம் இந்த உலகில் விலை மதிக்க முடியாத பொருட்கள் அல்ல அவைகளுக்கு ஒரு விலை உண்டு ஆனால் நான் கேட்கும் பொருள் என்னவென்று நீங்களே கண்டுபிடித்துக் கொடுப்பதானால் நான் பெற்றுக் கொள்கிறேன் மன்னருக்கு அந்த பொருள் என்னவென்று புரியவில்லை மற்ற மந்திரிகளும் தெரியவில்லை என்று கையை விரித்து விட்டனர் சரி இந்த சிற்பி கேட்கும் விலை மதிப்பில்லாத பொருளை கூற தென்னாலிராமர் தான் சரியான ஆள் அவர் இன்று இங்கு இல்லையே ஆகையால் நாளை அரச சபைக்கு வாருங்கள் அவரை வர சொல்லி நீங்கள் கேட்டதை தருகிறேன் நல்லது மன்னா மறுநாள் ஒரு வீரன் தெனாலிராமன் வீட்டிற்கு சென்றான் மன்னருக்கு ஏற்பட்ட பிரச்சனையை கூறி அரசவைக்கு வருமாறு கூறி சென்றான் அரச சபையில் மன்னரும் மற்றவர்களும் சிற்பியும் காத்திருக்க தெனாலிராமர் அங்கு வந்தார் தெனாலிராமரே இந்த சிற்பிக்கு உலகிலேயே உயர்ந்த பொருள் வேண்டுமாம் என்னவென்று நீங்கள் தான் கூற வேண்டும் நேற்றே இங்கு நடந்தவைகளை வீரன் கூறினான் அரசே கவலை வேண்டாம் இதோ சிற்பியே அந்த பையை கொடுங்கள் சிற்பி பையை தெனாலிராமனிடம் கொடுக்க தெனாலிராமன் அதன் வாயை கட்டி சிற்பியே இந்த அருங்கள் இந்த பைக்குள் நீங்கள் கேட்ட உலகின் விலை மதிக்க முடியாத பொருட்கள் உள்ளது பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் மிகவும் நன்றி வருகிறேன் மன்னா தெனாலிராமன் கொடுத்த காலிப்பையை பெற்றுக் கொண்ட சிற்பி பதில் ஏதும் பேசாமல் அரசவையில் இருந்து சென்றது மன்னருக்கு வியப்பை அளித்தது தெனாலிராமரே வைரத்தையும் வைடூரியத்தையும் வேண்டாம் என்று கூறிய சிற்பி எப்படி நீங்கள் கொடுத்த வெறும் பையை வாங்கிக் கொண்டு சென்றார் அது வெறும் பை இல்லை மன்னா சென்ற இடமெல்லாம் வெற்றி வாகை சூடி நீதி தவறாமல் ஆட்சி செய்யும் கிருஷ்ண தேவராயர் வாழும் விஜயநகரத்து காற்று நிரம்பிய பை மன்னா இந்த உலகத்தில் காற்று இல்லை என்றால் எந்த ஜீவராசியும் இல்லை அதுதான் விலை மதிப்பில்லாத பொருளாக அந்த சிற்பி குறிப்பிட்டிருக்கிறார் தென்னாலிராமரே உங்கள் புத்திசாலித்தனத்திற்கு ஈடு இணையே இல்லை விஜயநகரம் உங்களை அடைய புண்ணியம் செய்திருக்க வேண்டும் இதற்கு தண்டனையாக மன்னா இனிமேல் ஒரு நாள் கூட உங்களுக்கு விடுமுறை கிடையாது மன்னா ஆமாம் நீங்கள் இல்லை என்றால் இந்த அரச சபையில் ஒரு காரியம் கூட உருப்படியாக நடப்பதில்லையே நான் என்ன செய்வது என்ன குழந்தைங்களா எத்தனை சிக்கலான விஷயமா இருந்தாலும் நம்ம கூர்ந்து கவனிச்சா அதுக்கு நிச்சயமா ஒரு தீர்வு கிடைக்கும் என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா கோடைக்காலம் தொடங்கிவிட்டிருந்த சமயம் கிருஷ்ண தேவராயரின் அரச சபை கூடியது நான் என் கிராமத்திற்கு சென்று சில நாட்கள் தங்கிவிட்டு வர விரும்புகிறேன் என்னை அனுமதிக்க வேண்டும் எனக்கு பதினைந்து நாட்கள் விடுமுறை அழையுங்கள் மன்னா போதும் சரி ஆகட்டும் பதினைந்து நாட்களுக்கு மேல் தங்கிவிடாதீர்கள் அரச சபையில் முக்கியமான முடிவுகள் எடுக்கும் நேரத்தில் நீங்கள் என் அருகில் இருப்பதையே நான் விரும்புகிறேன் வந்து விடுகிறேன் மன்னா மிக்க நன்றி பதினைந்து நாட்கள் ஓடின ஆனால் தெனாலிராமன் திரும்பவே இல்லை மன்னர் மிகவும் வருத்தப்பட்டார் தெனாலிராமனை பற்றி விசாரித்து வர சொன்னார் அதற்குள் அங்குள்ள அமைச்சர்கள் தெனாலிராமனை பற்றி தவறாக பேசி மன்னரை குழப்பிக் கொண்டிருந்தனர் ஒரு மாதத்திற்கு பிறகு தெனாலிராமன் அரச சபைக்கு வந்தார் மன்னருக்கு என் வணக்கங்கள் தெனாலி பதினைந்து நாட்களில் வருவதாக கூறிவிட்டு இத்தனை நாட்கள் உங்கள் கிராமத்தில் என்ன செய்து கொண்டிருந்தீர்கள் மன்னா நான் என் விடுமுறையில் ஒருவரிடம் சென்று மாய வித்தைகளை கற்றுக்கொண்டு வந்திருக்கிறேன் மன்னா அப்படி என்ன வித்தை கற்றுக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் இது ஒரு அற்புதமான வித்தை இதன் மூலம் கிணறுகளையும் கால்வாய்களையும் மறைய செய்ய முடியும் தெனாலி என்ன உளறுகிறீர் கிணறுகளையும் கால்வாய்களையும் மறைய வைக்க எங்கேயாவது முடியுமா முடியும் மன்னா நீங்கள் அனைவரும் என்னுடன் வருவதாக இருந்தால் நான் அதை நிரூபிக்க தயாராக இருக்கிறேன் 
நாளை நாங்கள் அனைவரும் உங்களுடன் வருகிறோம் அப்படியே ஆகட்டும் அடுத்த நாள் தெனாலிராமன் அனைவரையும் விஜயநகரின் முக்கிய இடங்களில் இருந்து தள்ளி இருக்கும் ஒரு கிராமத்திற்கு அழைத்துச் சென்றார் இதோ பாருங்கள் இந்த கிராமத்தில் மொத்தம் ஏழு கால்வாய்கள் வெட்டியதாக அமைச்சர் கணக்கு காட்டியுள்ளார் நான் நான்கினை மறைய செய்து விட்டேன் இப்போது வெறும் மூன்று கால்வாய்களே உள்ளன வேண்டுமென்றால் நம் அமைச்சரிடமே இங்கு எத்தனை கால்வாய்கள் வெட்டப்பட்டன என்று கேட்டு பாருங்களேன் தெனாலி அமைச்சரின் ஊழலை சுட்டிக்காட்டுவதை மன்னர் புரிந்து கொண்டார் அமைச்சர் தலையை குனிந்து கொண்டார் அமைச்சரே நீங்கள் கால்வாய்கள் கட்டுவதிலும் கிணறு வெட்டுவதிலும் மக்களை மட்டும் ஏமாற்றவில்லை சிறிதும் ராஜ விசுவாசமின்றி என்னையே ஏமாற்றிவிட்டீர்கள் யாரெங்கே இவரை கைது செய்து சிறையில் அடையுங்கள் மன்னா முக்கிய நகரங்களில் மட்டும் கால்வாய்களை ஒழுங்காக கட்டிவிட்டு கிராமங்களில் கால்வாய் கட்டுவதில் அமைச்சர் நிறைய ஏமாற்றி ஊழல் செய்திருக்கிறார் இதனை கண்டுபிடிக்கவே நான் கிராமங்களுக்கு சென்று சோதனை செய்து வந்தேன் அதனால் தான் என்னால் பதினைந்து நாட்களில் வர முடியவில்லை மன்னா நல்ல காரியம் செய்திருக்கிறீர்கள் தென்னாலிராமரே இப்போதே அந்த கிராமங்களில் கால்வாய்கள் வெட்ட ஆணையிடுகிறேன் இந்த தவத்தை கண்டுபிடித்து கூறியமைக்கு உங்களுக்கு ஆயிரம் பொற்காசுகளை இனாமாக தருகிறேன் நன்றி மன்னா என்ன குழந்தைங்களே நம்ம நம்பி இருக்கிறவங்களுக்கு நாம எப்பவுமே துரோகம் செய்யவே கூடாது அப்படி செஞ்சா இப்படிதான் மாட்டிக்கும் விஜயநகரத்தில் தீபாவளி திருநாள் மன்னர் இந்த தீபாவளி திருநாளை சிறப்பாக மக்களுடன் சேர்ந்து கொண்டாட நினைத்தார் மந்திரியாரை அழைத்தார் மந்திரியாரை நம் நகரத்து மக்களை விளக்கு அலங்காரம் செய்ய சொல்லுங்கள் யார் விட்டு அலங்காரம் அழகாக இருக்கிறதோ அவர்களுக்கு பத்தாயிரம் வெள்ளி காசுகள் பரிசு என்று அறிவிக்க செய்யுங்கள் மன்னரின் உத்தரவு மக்களுக்கு தெரிவிக்கப்பட்டது எல்லா மக்களும் அந்த பரிசினை தாமே வாங்கிவிட வேண்டும் என்று ஆர்வம் காட்டினர் தீபாவளி திருநாள் அன்று மன்னர் மந்திரியார் தெனாலிராமனுடன் நகர்வலம் வந்தார் ஒரு மாளிகை அருகே வரும்போது அந்த மாளிகையில் தீப அலங்கார அழகை பார்த்து நின்றார் மன்னா இந்த மாளிகை நம் அரண்மனை ரத்தன வியாபாரிக்கு சொந்தமானது இதற்கு பரிசு தரலாம் என்று நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிந்த ஒரு இடத்தில் ஒரே விளக்கு எரிந்து கொண்டிருக்கிறது ஆனால் அது ஆயிரம் விளக்கு சமம் நீங்கள் சம்மதித்தால் அதை நான் உங்களுக்கு காட்டுகிறேன் ஒரு விளக்கு ஆயிரம் விளக்கிற்கு சமமா இப்போதே செல்வோம் மன்னரும் மற்றவர்களும் தெனாலிராமனுடன் செல்கின்றனர் ஊரின் ஒதுக்கு புறத்தில் ஒரு ஆலமரமும் அதன் அடியில் கூரையால் வைந்த ஒரு ஆசிரமும் தெரிகிறது வாருங்கள் மன்னா உங்கள் வருகையா இந்த ஆசிரமமும் பின்தங்கிய இந்த ஏழை மாணவர்களும் பாக்கியம் செய்துவிட்டனர் ஆச்சாரியாரே உங்கள் கல்விப் பணியை பாராட்டுகிறேன் ஏழை மாணவர்களுக்கு நீங்கள் செய்யும் பணி மகத்தான மன்னா ஆச்சாரியாருக்கு பக்கத்தில் எரிந்து கொண்டிருக்கும் அந்த ஒற்றை விளக்கை பாருங்கள் அதுதான் நான் சொல்லிய அதிசய விளக்கு இந்த ஒரு தீபம் ஆயிரம் தீபங்களுக்கு சமம் இந்த அறிவொளியில் ஆயிரக்கணக்கான மாணவர்கள் படித்திருக்கின்றனர் தெனாலி 
நீங்கள் சொல்வது சரிதான் கல்விதான் உண்மையில் மனிதனுக்கு அரிய விளக்கு இந்த விளக்கை வைத்திருக்கும் இந்த ஆசிரமத்திற்கே இந்த வருட தீபாவளி பரிசு மன்னர் தீபாவளி பரிசான வெள்ளி காசு மூட்டையை ஆச்சாரியரிடம் கொடுக்க மாணவர்கள் கை தட்டி மகிழ்ச்சியை தெரிவிக்கிறார்கள் என்ன குழந்தைங்களே நம்ம வாழ்க்கையில கல்வி அறிவுங்கிறது எத்தனை முக்கியம்னு தெரிஞ்சுட்டீங்களா ஒரு நாள் கிருஷ்ண தேவராயரின் அரச சபைக்கு கையில் அழகிய தங்க பெட்டியுடன் தெனாலிராமன் வந்தார் பார்ப்பதற்கு சிறியதாக இருந்தாலும் கற்களும் முத்துக்களும் பதித்த அந்த பெட்டி மிகவும் அழகாக இருந்தது அரசர் அதன் அழகை பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டார் தெனாலி இந்த பெட்டி மிகவும் அழகாக இருக்கிறதே எங்கு வாங்கினீர்கள் வாங்கவில்லை மன்னா அன்பளிப்பாக கிடைத்தது இவ்வளவு விலையுயர்ந்த பெட்டியை எந்த நாட்டு மன்னர் உங்களுக்கு தந்தார் மன்னர் இல்லை இந்த நாட்டில் வாழும் ஒரு அதிகாரி அதுவும் சாதாரண வரி வசூல் செய்யும் அதிகாரி என்னது சாதாரண வரி வசூல் செய்யும் அதிகாரியா அவருக்கு ஏது இத்தனை பணம் எனக்கு மட்டும் தரவில்லை மன்னா மந்திரிகள் படை தளபதிகள் மற்றும் உயர் அதிகாரிகள் அனைவருக்கும் அவர் வீட்டு கல்யாணத்தில் இது போன்ற பெட்டி வழங்கப்பட்டது அவர் எதற்காக அரண்மனையில் உள்ளவர்களுக்கு தர வேண்டும் மக்களிடம் அதிகமாக அந்த அதிகாரி வரி பணம் வசூலிக்கிறாராம் அதை இந்த அதிகாரிகள் கண்டுகொள்ளாமல் இருக்க வேண்டுமா தட்டி கேட்கும் மக்களிடம் தன் செல்வாக்கை சொல்லி மிரட்டுகிறாராம் என்ன அக்கரவும் தெனாலி நாளையே நாம் அந்த அதிகாரியை மாறுவேடத்தில் சந்திப்போம் நீர் சொல்வது பொய்யாக இருந்தால் தண்டனை உங்களுக்குத்தான் ஒவ்வொரு முறையும் நீங்கள் இப்படித்தான் சொல்கிறீர்கள் ஆனால் பரிசுகள் தான் தருகிறீர்கள் வாருங்கள் மறுநாள் மாறுவேடத்தில் மன்னரும் தெனாலிராமனும் வரி வசூல் செய்யும் அதிகாரி நிற்கும் இடத்திற்கு சென்றனர் சீக்கிரம் பத்து பவுன் கொடுங்கள் ஐயா ஐந்து பவுன் தானே வரி செலுத்த வேண்டும் நீங்கள் பத்து பவுன் கேட்கின்றீர்களே என்னையே கேள்வி கேட்கும் அளவிற்கு உங்களுக்கு தைரியம் வந்து விட்டதா ஐந்து பவுன் அதிகமாக கொடுக்காவிட்டால் வேறு ஏதாவது குற்றத்தில் உங்களை சிறையில் அடைப்பேன் சீக்கிரம் பணத்தை கொடுத்து விட்டு நகருங்கள் இந்த அநியாயத்தை தட்டி கேட்க எந்த அமைச்சரும் கிடையாதா அமைச்சருக்கும் பங்கு போகுது ஏதாவது பேசினே அப்புறம் உனக்கு தாய ஆபத்து ஐந்து பவுனுக்காக ஐந்து வருடம் உள்ள போயிடுவேன் அதிகாரி மக்களை துன்புறுத்தி வரி வசூல் செய்வதை தெனாலிராமனும் அரசரும் பார்த்து கொண்டிருந்தனர் பிறகு அந்த அதிகாரியிடம் சென்றனர் என்ன நீங்கள் மட்டும் வரிசையில் வராமல் குறுக்க வருகிறீர்கள் ஒழுங்குதான் மக்களுக்கு அவசியம் ஐயா அரசாங்கமே ஒழுங்காக நடக்காத போது மக்களுக்கு மட்டும் எப்படி ஒழுக்கம் வரும் யாரது இப்படி கொழுப்புடன் பேசும் நீர் பதினைந்து பவுன் தர வேண்டும் இல்லை என்றால் சிறைச்சாலை தான் நான் யார் தெரியுமா யாராக இருந்தாலும் எனக்கு கவலை இல்லை எடுப்பணத்தை அரசே என்னை மன்னித்து விடுங்கள் தெரியாமல் தவறு செய்து விட்டேன் நீர் தெரியாமல் தவறு செய்யவில்லை அதிகாரம் கையில் இருக்கிறது என்று ஆணவத்தில் செய்துள்ளீர்கள் யாரை வேண்டுமானாலும் மன்னிப்பேன் மக்களை காக்க வேண்டிய அதிகாரிகளே தவறு செய்தால் மன்னிப்பே கிடையாது யாரங்கே இந்த அதிகாரியை சிறையில் அடையுங்கள் மன்னர் தான் அணிந்திருந்த முத்து மாலையை கழற்றி தெனாலிராமனுக்கு அணிவித்து அவரை பாராட்டினார் என்ன குழந்தைங்களே எப்பவுமே பதவியில் இருக்கிறவங்க அவங்களோட அதிகாரத்தை தவறா பயன்படுத்தவே கூடாது அப்படி செஞ்சா இந்த அதிகாரிக்கு ஏற்பட்ட நிலைமை தான் அவங்களுக்கும் ஏற்படும் என்ன புரிஞ்சுட்டீங்களா ஒரு நாள் கிருஷ்ண தேவராயரின் அரச சபையில் ஒரு முக்கியமான விவாதம் நடந்து கொண்டிருந்தது சபையில் இருந்த தெனாலிராமரோ கொட்டாவி விட்டபடி தூங்க ஆரம்பித்தாலி நீர் மரியாதை தெரியாமல் கொட்டாவி விடுகிறீரே இது போல் அநாகரீகமாக நடந்து கொள்பவர்களுக்கு இங்கு இடமில்லை இங்கிருந்து சென்று விடுங்கள் தங்கள் இஷ்டம் நான் வருகிறேன் நீங்கள் கூறியதற்கு 
சிறிதும் வருத்தம் தெரிவிக்காமல் எத்தனை மமதையுடன் செல்கிறான் தென்னாலி அவரை இனிமேல் அரசு சபையில் நுழைய விடவே கூடாது வர வர தென்னாலிக்கு சிறிது மமதை அதிகம் தான் ஆகிவிட்டது பல நாட்கள் சென்றன தெனாலி அரசு சபைக்கு வரவே இல்லை அவரை பற்றி எந்த தகவலும் இல்லை பத்தாவது நாள் ஒரு பழங்குடி சிறுவன் அரசு சபைக்கு வந்தான் வணக்கம் அண்ணா நான் காட்டில் உள்ள சாது கங்காதரின் வேலையால் சில நாட்களுக்கு முன் உங்கள் அரசவையில் இருந்து தெனாலிராமன் என்பவர் எங்கள் ஆசிரமத்திற்கு வந்து தங்கியிருந்தார் இன்று காலையில் நதியில் நீர் எடுப்பதற்காக சென்றவர் கால் வழுக்கி யமுனி நதியில் விழுந்து விட்டார் அப்படியா பிறகு காப்பாற்றி விட்டீர்களா இல்லை மன்னா ஆற்றில் வெள்ளம் கரை புரண்டு ஓடுவதால் அவரின் உடல் கூட கிடைக்கவில்லை மன்னா இந்த தகவலை சாது கங்காதரர் உங்களிடம் தெரிவிக்க கூறினார் ஐயோ தென்னாலி எனது நண்பா நீ என்னை விட்டு பிரிந்து விட்டாயா மன்னா இந்த செய்தியை கேட்கவே வருத்தமாக இருக்கிறது தெனாலிராமன் தனது நகைச்சுவையால் இந்த சபையை சிரிக்க வைத்தவர் அவரின் புத்திசாலித்தனத்துக்கு ஈடு இணைய இல்லை மன்னா அவரின் இழப்பு இந்த சாம்ராஜ்யத்திற்கு ஈடு செய்ய முடியாத இழப்பாகும் ஆமா இப்போது எல்லாவற்றையும் சொல்லுங்கள் அவர் இருந்தபோது இனிமேல் சபைக்குள் அவரை விடக்கூடாது என்று சொன்ன அமைச்சர் தானே தாங்கள் சிறுவனே சாது கங்காதரையாவது பார்த்து பேசினால் தான் என் மனம் ஆறுதல் அடையும் என்னால் அவரை பார்க்க முடியுமா பாருங்கள் அரசே நான் கூட்டிக் கொண்டு போகிறேன் சாதுவே வணக்கம் என்னுடைய தெனாலிக்கு சில நாட்கள் அடைக்கலம் கொடுத்ததற்கு மிகவும் நந்தியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அவரை காப்பாற்றி இருக்க கூடாதா நான் என்ன செய்ய முடியும் மன்னா விதி வந்தால் எல்லோரும் போக வேண்டியதுதான் தெனாலி மட்டும் அதற்கு விதிவிலக்கு ஆக முடியுமா இல்லை சுவாமி நான் தான் தெனாலியை கொன்றுவிட்டேன் ஏதோ அசதியில் தூங்கியவரை அனாவசியமாக கடிந்து கொண்டதினால் தானே அவர் இந்த நதிக்கரைக்கு வந்தார் இப்படிப்பட்ட சோகமான முடிவை தேடிக்கொண்டார் என் உயிருக்கு உயிரான நண்பனை அந்த தெய்வம் என்னிடமிருந்து பிரித்து விட்டதே ஐயோ மன்னா வருந்தாதே மாண்டவர் என்றும் திரும்புவதில்லை ஆக வேண்டிய காரியத்தை பார் சுவாமி என்னுடைய தெனாலி கால் வழிக்கு விழுந்த இடத்தையாவது காண்பியுங்கள் அங்கு சென்று என் நண்பனுக்காக அஞ்சலி செலுத்த வேண்டும் இனி என்று நான் அவரை காணப் போகிறேன் மன்னா வருந்தாதே உன் இஷ்ட தெய்வத்தை நினைத்துக் கொள் உன் தெனாலி மீண்டும் வருவார் கண்ணை மூடிக்கொண்டு தியானம் செய் இப்போது உங்கள் கண்ணை திறந்து பாருங்கள் மன்னா கண்ணை திறந்து பார்த்த மன்னர் அங்கு தெனாலி நிற்பதை பார்த்து மகிழ்ச்சி அடைகிறார் நண்பனே நீ எங்கு சென்றாய் என்னை கலங்க அடித்து விட்டாயே ஆமாம் அந்த சாது எங்கே மன்னா சாதுவும் நானே தெனாலியும் நானே அது ஒரு வசந்த காலம் விஜயநகர சாம்ராஜ்யமே வண்ண வண்ண மலர்களால் தூத்து குலுங்கியது ஆறுகளிலும் ஏரிகளிலும் தண்ணீர் நிரம்பி வழிந்தது அழகான நீர்வீழ்ச்சி பசுமையான பழத்தோட்டங்கள் அவைகளை நாடி வரும் அயல் நாட்டு பறவைகள் என வசந்த காலத்தில் விஜயநகரத்து மக்கள் இயற்கையை மகிழ்ச்சியாக அனுபவித்தார்கள் அரச சபையில் நாட்டில் நிலவும் பருவ காலத்தை பற்றியும் நல்ல சூழ்நிலையை பற்றியும் பேச்சு வந்தது அரசே இயற்கை எண்ணெய் நம் நாட்டையே அழகுபடுத்தியுள்ளாள் ஆகையால் நாம் காடுகளில் குதிரை சவாரி செய்து மகிழ்வோம் நானும் அதைத்தான் நினைத்தேன் இயற்கையின் எழிலை ரசிக்கத்தான் ஆண்டவன் நமக்கு கண்களையே தந்துள்ளான் வழக்கம் போல நாம் நாளை காலை புறப்படுவோம் மறுநாள் மன்னர் 
மந்திரி மற்றும் சில வீரர்களுடன் இயற்கை ரசித்தபடி குதிரையில் வந்து கொண்டிருந்தார் மன்னருடன் வந்த தெனாலிராமனோ எதை பற்றியும் பேசாமல் மௌனமாக வந்தார் வழியில் ஒரு பெரிய ஆலமரமும் அதை சுற்றி மிகப்பெரிய ரோஜா கூட்டத்தையும் பார்த்த மன்னர் குதிரையை விட்டு இறங்கி ரோஜா மலர்களின் அழகை ரசித்தார் அவருக்கு அந்த இடம் மிகவும் பிடித்திருந்தது இந்த அழகிய ரோஜா மலர்கள் நமக்கு எதை கூறுகின்றன யாருக்காவது தெரியுமா சந்தேகம் என்னமல்லா இவைகளின் நறுமணம் இந்த காட்டில் பரவுவதைப் போல உங்களின் புகழும் திறமையும் நாட்டில் பரவுகிறது என்பதை இந்த ரோஜா கூட்டங்கள் நமக்கு சொல்லாமல் சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றன இந்த மலர்களின் மென்மை உங்கள் இதயத்தை போன்றது தங்களின் வள்ளல் தன்மையால் தான் நாட்டில் இத்தகைய மலர்கள் பூத்து குலுங்குகின்றன எல்லோரும் ஆளுக்கால் மன்னரை புகழ மன்னர் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைந்தார் தெனாலிராமனை கவனித்தார் தெனாலிராமன் மட்டும் ஒன்றுமே பேசாமல் கையை கட்டியபடி ரோஜா மலர்களின் அழகை ரசித்தார் என்ன தென்னாலிராமரே பேசாமல் இருக்கிறீர்கள் மன்னா தென்னாலிராமருக்கு நீங்கள் புகழடைவதில் பொறாமை போலும் அதனால் தான் வாயை திறக்கவில்லை இல்லை மன்னா என்னாலும் இயற்கை அளித்து இந்த பூக்களின் அழகை ரசிக்க முடியும் உங்களின் புகழை கவிதையாக பாட முடியும் ஆனால் அழகிய இந்த ரோஜாக்களின் இடையே முட்களும் உள்ளன அதை கவனித்தீர்களா தெனாலி தாங்கள் என்ன சொல்ல வருகிறீர்கள் மன்னா அதை படித்து பாருங்கள் நம் விரோதியான அண்டை நாட்டு மன்னன் எழுதியது மந்திரி அவர்களுக்கு கிருஷ்ண தேவராயரை அடிக்கடி ரோஜா கூட்டத்தை காண குட்டி வாருங்கள் அந்த நேரத்தில் நகரத்திற்குள் கொள்ளையடிக்க வசதியாக இருக்கும் இதை செய்தால் உங்களுக்கு கொள்ளையடிப்பதில் பாதிப்பங்கு அளிக்கப்படும் இப்படிக்கு மன்னன் மார்த்தாண்டன் விடுங்கள் மன்னா பொருள் ஆசையில் இவ்வாறு தெரியாமல் தவறு செய்து விட்டேன் அறியாமைக்கு சட்டத்தில் இடம் கிடையாது அமைச்சரே நீர் செய்தது ராஜதுரோகம் அமைச்சரை கைது செய்து சிறையில் அடையுங்கள் தென்னாலிராமரே எனக்கு உண்மையை புரிய வைத்தீர்கள் மன்னருடன் இருப்பவர்களுக்கு மற்ற எல்லாவற்றையும் விட நாட்டின் பாதுகாப்பு தான் முக்கியம் என்று உணர வைத்தீர்கள் என்ன குழந்தைங்களே பொழுதுபோக்குக்காக நாம எங்கயாவது போனா கூட நம்மளை சுத்தி என்ன நடக்குதுன்னு நம்ம கண்டிப்பா கவனிக்கணும் என்ன கவனிப்பீங்களா